இன்றைக்கி செட்டிநாட்டு சமையலில் நம்ம பால் கொலக்கட்டை பார்க்க போகிறோம் பால் கொட்டைகள் பால் கொலக்கட்டைக்கு தேவையான பொருள் வந்து பச்சரிசி மாவு வெள்ளம் பாசிப்பயிறு தேங்காய் இலக்கை இது இது தேவையான பொருள் வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியான நம்ம ஈஸியானது நீங்கள் ஈஸியாக வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் சாயந்தரம் டிஃபனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பச்சரிசி மாவை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு அதை கொஞ்சோண்டு தண்ணி இப்போ ஊற்றி உப்பு கொஞ்சோண்டு போட்டு பிணைஞ்சிக்கோங்க பிணைஞ்சி நல்லா கொலக்கட்டை பிடிக்கிற மாதிரி பக்குவத்தில் வச்சுக்கிறோனும் அதை இந்த பாருங்கள் உருட்டி காமிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி நைஸாக அப்படி உருட்டி 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 பேப்பரில் கொஞ்சம் நேரம் காய விட்டுருங்க காய விட்டிங்கன்னா அது வந்து க கொஞ்சம் உடையாமல் இருக்கும் பால் கொலக்கட்டை செய்யும்போது ஆமாம் முன்னாடியே இப்போது என்ன பண்ணுறோம்னா வெள்ளத்தை நச்சு பாகு காய்ச்சிரும் பாகு காய்ச்சும்போது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளத்துக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஊற்றி வெள்ளத்தை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் காய்ச்சிட்டு இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுறோன்னு ஏன் கேட்டால் அது கீழே மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி மாற்றிட்டு பாசிப்பருப்பு வேக வச்ச கூட வேக வச்சு தண்ணி இருந்தாலும் அதையும் இந்த வெள்ளை பாகோடு சேர்த்துக்கிடலாம் சேர்த்து கொதிக்கும் அந்த தண்ணி கொதிக்கையில் நீங்கள் கொலக்கட்டையை அதோட போடணும் போட்டு நல்லா கிண்டணும் அந்த கொலக்கட்டையும் இந்த பாகையும் ரெண்டையும் சேர்த்து அப்படியே கிண்டுனீங்கன்னா அது வந்து உடையாமல் அந்த பாகு வைக்கிற பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கணும் ஏன்னு கேட்டால் பாகு அந்த பாசி பருப்பு எல்லாம் சேர்ந்து கொலக்கட்டையெல்லாம் சேர்ந்து வேகும்போது அந்த பாத்திரம் சின்ன பாத்திரத்துலலாம் வச்சுக்கக்கூடாது நல்ல அகல பாத்திரமாக இருந்தால் கிண்டுறது உங்களுக்கு உடையாமல் நல்லாயிருக்கும் பால் கொலக்கட்டை அது வந்து பால் கொலக்கட்டை செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இது கொலக்கட்டையை வந்து நைஸாக உருட்டிக்கணும் சின்ன சைஸாக அதுதான் முக்கியம் அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் அப்போ ஏலக்காயை நான் வந்து மிக்சியில் நுணுக்கி பவுடராக அதோடு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்களும் அது மாதிரி நுணுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் பூ போடுறோம் தேங்காய் பூ போட்டு அதையும் அதோடு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் தேங்காய் பூ இல்லை எங்கள் வீட்டில் அப்படின்னா பசும்பால் இருந்தால் கூட பசும்பாலை ஊற்றிக்கோங்க அதனால் வந்து தேங்காய் பூ தான் இல் இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா பசும்பால் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பூ இல்லை இல்லாதவங்க தேங்காய் பூ தான் அவசியம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோட பாசி பயிரை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதையும் அதோடு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கிண்டியாச்சு கிண்டினோடனே கிண்டி கொதி கிண்டுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொதிக்கணும் கொதிச்சாட்டே உங்களுக்கு நல்லா சேர்ந்து மிக்சிங்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றது உடனே சூடாக சாப்பிட்டா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எங்கள் எங்கள் சேனலை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு நன்றி சப்ஸ்கிரைப்